Yes brother, naona ulikuwa meeting ilikata ghafla. Unaweza ukaendelea kuuliza. Eh, naona meeting ilikata. Ndio expire. Unajua hizi webinar za fees na kuna lini kitabu. Yeah, sure. Sasa swali langu ndio lilikuwa limebezi hapo. Yaani kama price imeweza demand zone. Mm. Alafu waka, uh, yu demand zone lakini haija hai take out ile opposing supply zone. Yeah. Sasa wakati na move away from yu, kutoka kwenye hiyo demand zone mm. ikatengeneza continuation pattern mbili let's say. Mm. Yaani ikatengeneza continuation pattern ya kwanza alafu ikatengeneza continuation pattern ya pili. Yeah. Sasa ile continuation pattern ya pili ndio mm. ikateka out the opposing supply zone. Yeah. Yeah. Sawa eh? Sasa um, according to the ile nini inaitwa inheritance ile inheritance of a zone. Eh eh. Uh, Kwa kusema kwamba um, kwa sababu ile continuation pattern ime take out ile ile opposing supply zone kwa hiyo hii tabia inakuwa inherited mpaka kwenye hii demand zone ya mwanzo. Unapata uh, kaka? Unapata. Ehe. Sasa swali langu ndo likaja kwamba continuation pattern mbili au pattern mbili ya mwanzo. Ngoja ngoja kwanza nikuambie umejaribu kumute hawa watu ambao na join hapo kuna kuna makelele. Okay. Okay, let's say kwa swali lako jinsi nilivyoelewa nataka kujaribu ku 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 illustrate hapa kwamba let's say price ilikuwa inafanyaje ina drop. Yeah, sure. Baada ya ku drop Mm. Maybe labda ikaja ikavunja hii hapa trend line. Sasa mm. ndio. baada ya kuvunja trend line let's say hapa tukawa na hii level ya nini? Ya demand. Demand. Alafu maybe huku tulikuwa labda na hii hapa bearish trend line. Tulikuwa labda na hii hapa bearish trend line boy mkoa broken very solid lakini as price goes on kwamba tukawa labda huku juu na level ya nini ya supply mm. baada ya kuwa na hii hapa level sasa tunajaribu kuelezea namna nilivyoelewa swali lako kwamba price uh. ilivotoka hapa kwenye hii hapa demand zone unaona mm. haikuja moja kwa moja ka create cp ya kwanza sio hivyo sawa kabisa baada ku create CP ya kwanza baada ku create CP ya kwanza price ikaendelea tena kufanya ku move kwenda kwenda juu sawa unaona ikaenda baada ikafika sehemu tena nyingine ikatengeneza CP sawa sawa baada ya kutengeneza CP Okay. Baada ya kutengeneza labda hii CP ya pili, hoja nikupe hapa nitoe vizuri, ikatengeneza CP ya pili. Baada ya kutengeneza CP ya pili kwa hapa juu hapa labda ndio tulikuwa na hii level ya nini? Ya supply, sio hivyo? Baada ya kuwa na hii hapa level supply then price ndo ndo ika move ikaje ika take out hiyo. Ika take out the opposing zone. Obvious kwa scenario kama hii hapa, hii huku inakuwa ni kwa scenario kama hii hapa, hii huku inakuwa ni demand zone ambayo demand zone yao hii hapa imekuwa imetokana na hii hapa nini? Hii hapa trend line. 
Unaona? Hii hapa trend line ndio ambayo imetengeneza nini? Hii hapa demand zone. Mm. Lakini hii hapa hii ni CP. Hii ni kama pause tu kwenye market. Hatuwezi tukaiita demand mm. buka kwamba tuna factor mbili ambazo zina validate area kuwa demand au supply. Unaona? Factor ya kwanza lazima i break solid trend line na factor ya pili lazima i take out opposing opposing zone. Mm. Ona. Kwa sasa hii hapa inakuwa ni demand zone ambayo imenaniliu, ime break trend line ila hii hapa inakuwa ni CP lakini hatuhesabii kama nini ni demand zone kwa sababu ime accomplish nothing. Hakuna kitu ambacho imekifanya. Haija break trend line wala haija remove opposing zone. Ila hii hapa hii level hii hapa ni valid area of demand. Why valid area of demand? Because ime take out opposing opposing zone ambayo ni ipi? Ni hii hapa zone hizo mm. ndo imekuwa taken na hii hapa nini na hii hapa level. Kwa hiyo sasa ukizinga uki, ukija sasa kwenye factors za sequence and realignment re pamoja na issues za kuchola trend line then utaangalia. Kama ni CP ya kwanza, CP ya pili, afu ndo break trend line, it means kwamba hii hapa ni valid level. Kama kungekuwa na CP tatu it means kwamba hii price ingekuwa tayari ipo over over extended hata kama kungekuwa na area of demand ambayo imekuwa responsible kwa kuteke out hii hapa opposing level hii level tayari ingekuwa imekishakosa sifa hizi level ambazo, ambazo ziko hapa katikati kwenye hizi CP zimekuwa tayari zimeshakuwa kosa sifa moja hapo ya kuwa trend kwa sababu price imeshakuwa nini over extended kwa hiyo unachokuwa tunatakiwa kusubiri ni kusubiri price ili trace mpaka kwenye origin ya hii hapa movement au kwa sababu mara nyingi ikitokea over extension kuna vitu viwili price inaweza ka retrace mpaka kwenye origin au kuna, kuna kitu nakita trend reset unaona price ikaja ika, ika drop hivi ika create value afu ikafanyaje ikaendelea unaona kwa hiyo kwa kama hii hapa kama zimetokea CP mbili hii hapa CP ya hapa na hii hapa hazina mahusiano Mwana hii najitegemea na hii fanye najitegemea. Kwa hiyo price itakaporudi hapa. Kwa hiyo kama multiple time frame yako iko vizuri sequence yako inakuwa lao wewe kuteki trade kwenye hii hapa time frame labda ndio end time frame yako afu sequence yako vitu vyote ambavyo vina vinaleta vina, vina, vina factor zinavyokuwa lao wewe kuteki trade kulingana na sequence yako na realignment then hapa ni you are free to take a trade as long as hii trade ime meet na ni requirement za kuwa tradability ya kwanza ime remove opposing zone afu ya pili ina 2 to 1 na una baada hapo price ika consolidate away then hii hapa level you are free to set your limit order by limit then stop loss then you kasubiri reaction ya price ikifika ikifika hapo based on multiple time frame analysis ila kama imetokea kuna CP3 na kama utajuaje kama zimetokea CP3 sometimes ni rahisi sana sasa hivi kulingana na vipengele ambavyo nimesoma soma unajuaje kwamba price sasa hivi ipo over extension labda kwenye time frame fulani mara nyingi kujua price ipo over extension kwenye kwenye time frame fulani unaweza kukuta labda upo kwenye daily daily baada ya zone kutengeneza labda level of demand price ime departure baada ya kudepacha ikatengeneza kendo ya kwanza ambao ni RC afu ikaja ikatengeneza kendo ya pili ikaja ikatengeneza kendo ngapi kendo ya tatu no. mara nyingi Kusha kuwa na hizi hapa kendo tatu. Kwenye time frame moja labda hizi hapa kendo tatu zimetokea labda kwenye daily ambazo ni very bullish kendo high momentum kendo. Obviously kuna kitu nakita interchange zone. Kwenye lower time frame um kwenye hii kendo moja ya daily ilipofunga na kufungua kendo nyingine ya daily um. Mara nyingi um kuna kuwa na nini? Na CP. Kwa moja kwa moja hapa kwenye daily kabla ushuka tu kwenye lower time frame unajua kabisa kwamba nikishuka kwenye lower time frame nitakutana na CP ya kwanza CP ya pili ndio ziko visible lakini pia ukishuka kwenye hiyo time frame labda ya poa hawa utakuta na CP nyingine ambayo ipo ndani ya hii hapa kendo au ndani ya hii ya hii hapa kendo ya nini ya dele kwa obviously ukishaona kendo zimesha kuwa tatu automatically hiyo price na ipo over extended kwa hiyo cha kufanya ni kusubiri trend reset price irudi tengeneze new value then utaingia kwa form kwa formula ya wow setup utasubiri price irudi utaingia kwa formula ya wow setup au utasubiri price ije ijivute mpaka wapi mpaka huko chini utake trade yako hapo chini faje endelee kuendelea kubaya kwa hiyo kwa vitu kama hivyo vyafanyaje vya kuzingatia hii ni concept moja hapo kwa issue ya interchange interchange zone 
na hizi interchange zone mara nyingi unajua kama kwenye lower type mkukua na unakuwa na CP endapo hizi weeks zinakuwa ni ndogo ila ikishakuwa ndefu hizi it means pale kwenye lower time frame it means price ilienda ikadogo ikatengeneza vale ikaenda kwa vile ni daily basi inaonekana tu week kendo unaona afu week labda kendo nyingine ikaje ka open hapa lakini hapa kendo ni ndefu urefu wake kwenye lower time frame hapo unakutana nini na vale kwa hiyo kendo ikiwa fupi ndio inakuwa ni sipi ila ikiwa ndefu inakuwa ni nini ni vale ngemani neto sawa Sijui nimejibu ni, 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 ni kwa mfano kwenye hii hapa price hapa kwenye hii pair labda ya USD Kwenye hii pair ya ya USD card mfano kwa hii kwenye hii hapa movement. Obvious hii hapa price hapa kwenye lower time frame ambapo ni four hour lazima utakutana na CP price imekuwa over over extended na vitu kama hivi. Kwa hapa kuna CP tatu. Kwa hiyo kwa kama tulikuwa tunatakiwa ku trade kwenye hii direction tulikuwa tunasubiri kwamba tuone trend reset ndipo tuchukue hii trend tendele ku buy au price jivute mpaka wapi mpaka huko chini. Ndio tujaribu ku observe hapa. da mengi mpaka hapa. Ya baada ya rudia hapo kidogo mshika. Kwenye 4 hours tuangalie. Unaona unakutana na hii hapa. Hapa ndo tumemark ile kibox. Kwa na CP ya kwanza, CP ya pili, CP ya tatu, CP ya nne, CP ya tano. Unaona zote hizi nini? Ni CP kwa trend ilikuwa ipo over extended na huu ndio mle kwenye hizi sipi ndo unakutana na zile interchange interchange project ya kutoka kendo moja ya daily kwenda kwenye kendo kwenye kendo nyingine kwa hiyo hapa trend inakuwa ipo over extension na rules zinasema kwamba ukishakuwa na more than 3 more than i mean 2 sipi kuanzia sipi tatu na kuendelea it means kwamba trend inakuwa ipo over extended na pia uko allowed kuchora trend line kwa hiyo lakini hiyo trend ndio tunachora kwa connect hizo 3 CP tatu tu kutokea kwenye current market price. Let's say current market price ilikuwa iko hapa. Kwa hiyo utahesabu CP ya kwanza, CP ya pili, CP ya tatu. Kwa hiyo trend yako ilitakiwa kuanzia wapi? Ni hili hapa. Una connect hizi hapa nini? Hizi hapa CP, then trend line breakout tunakuwa na level ya nini? Ya supply. Hii hapa level ya supply. na mwisho wa siku ilikuja kafanyaje ikawa ikawa taken out. Kwa sasa based on multiple time frame analysis ndio atakao amua hapa na sell au nasubiri. Haya time frame zinakwambiaje kulingana na sequence ambayo unafanyaje unaitumia. Kuna maswali jingine? Basi kama hamna naona kuna kuna bala aliuliza kuhusiana na issue ya euro USD obviously ukiangalia dola DXY bado haipo unstable kwa sababu nikijaribu kuianalyze hii hapa DXY kuanzia kwenye haya time frame ukiangalia uh, this is monthly time frame kwamba monthly is very bullish unaona na ndio hii hapa hii ndio last area of demand ambayo ilikuwa responsible to take out e level of supply kuna level of supply hii hapa kwa na supply zone hapa. Mm. Kwa hiyo hapa ndio ilikuwa ni last supply zone ambayo ilikuwa taken out. Ilikuwa taken out na level gani hii hapa demand na sababu price ilirali ikaja hapa kabla haijatengeneza hii hapa basing nilivunja afu ikatengeneza basing endelea kufanya kuondoka. Kwa hiyo hapa ndio demand zone ambayo ime break hii hapa nini? Hii hapa trend. Lakini pia ukija kuzingatia factors za nanili za CP unaona hapa tuna CP ya kwanza CP ya pili CP ya tatu na inaendelea. Kwa hiyo hapa price ipo over extended. Kwa hiyo sasa kuna mali sina uhakika. Sidhani kama price inaweza ka retrace mpaka huku chini. Sina uhakika huko. Kwa kitu ambacho nina expect kutokea na expect kutokea ile kitu tunaita kwamba labda trend reset price tengeneze vale afu iendelee kufanya kumuu kwenda kwenda juu. Kwa hiyo ndo kitu ambacho nina ki expect kwenye dola. Kwa hiyo dola bado ni very bullish ambao trend yake kwenye monthly ukidefine kwenye trend rise 
the trend is bullish na ukija kwenye weekly weekly time frame price pia ni very bullish unaona ni very bullish at the same time pia weekly areas of demand ipo in control unaona price ilikuja ika react hapa ime close hapa kwa hiyo next week sijajua itakuwaaje kwa sababu hizi time frame ukija kuangalia monthly yuko up weekly yuko up weekly area of demand ana point kwenda uh, yupo ini ini control lakini ukija kwenye daily daily anakupa picha nyingine kabisa huyo hapa ni daily time frame hii ni zone ya supply ambayo ipo kwenye daily ni ilikuwa siku imaki vizuri inaonekana kwenye time frame hii yes ukija kwenye daily daily trend yuko bearish why bearish ukiangalia hii hapa ni demand zone kuna level ya supply ambayo imekuwa taken out huko kushoto uki ukizoom out hii picha hii pea ukizoom out huko kuna level ya supply imekuwa taken out huko mbali sana unaona kwa hiyo sasa hii hapa ndio ilikuwa ndo demand zone ya mwisho ambayo ilikuwa imetake out hiyo level hii ni CP hapa kawaida ni CP kawaida ambayo hii demand zone pia ni CP kwa una base una base una base maana kazi connect hizi hizi CP price kaja ka break trend ni kana nini na hii valid area of of supply kwa hiyo mategemeo yangu ni kuona price inakuja ina react kwenye weekly area of demand ambayo hii weekly area of demand moja kwa moja iko hapa ya tukinaniliwa hapa hii hapa weekly area of demand tutaka tuione mpaka kwenye kwenye daily unaona hii hapa ni area ya weekly area of demand afu hii hapa ndio ilikuwa ni daily level of demand ambayo iko nested kwenye weekly area of demand lakini hii hapa daily zone imekuwa taken out na na pip chache sana ukitaka ukiangalia hapo ukijaribu kuipima ina kuna tofauti kama pip ngapi imekuwa taken out hapa na hii hapa kendo sijui ni hii hapa hii hapa kendo hii hapa strong kendo ya bearish imekuwa taken out kuna tofauti kama pip tisa hivi ndio imefaje ime remove hii zone unaona hii zone ya demand ya ya daily this daily demand demand zone imekuwa remove sasa baada ya kuwa removed ika, ikasababisha trade zangu zote ambazo nilikuwa nafikiria kubai baada hapa au kusell kwenye hilo USD nitulie kwanza Una kwa sababu nategemea kubai DXY ili niweze kusell euro USD sasa hii level ambayo nilikuwa na expect pricing ya kuja ingetani hapa kwenye hilo level kwa sababu nilikuwa nested imekuwa taken out taken out na level gani hii hapa area of supply mwisho wa siku ikafanya moja kwa moja kwamba trend ya daily imekuwa down kwa hiyo tunachotakiwa kusubiri sasa kwenye hii hapa weekly area of demand hatuna clear hakuna clear level ya daily demand ambayo tunaweza tukaiallocate ambayo iko nested huko ndani ambayo labda tunaweza kusema tukachukua trade huko ndani. Kwa hiyo kufanya ni kusubiri kuona revezo au wow setup kwenye daily either price ije react hapa irudi hapa chini then i break trend line to test tuendelee kubaya juu au au price break hii level then tuje tu buy wapi kwenye brand new area of nini of demand tuendelee kufanyaje kwenda juu kwa hiyo still bado kwenye dola bado ya kuendelea kuwa nao makini sana siwezi nikasema kuchukua decision ya kubai au kusell kwa next week kwa sababu ya kitu kama hichi hapa daily bado haina picha picha nzuri kwa hiyo tukapopata trend nzuri confirmation nzuri kwenye daily ya kubai kwenye dola index ndipo hapo tunaweza tukaangalia opportunity za kusell kwenye euro euro usd sasa ukija kwenye euro usd na mwenyewe anafanana hivi hivi ni euro usd euro usd ya ukija kumwangalia kwenye dele dele nayo yuko out of alignment unaona hii ni dele trend line unaona dele trend line imevunjwa baada ya kuvunjwa na hii hapa zone ya nini ya demand price imekuja ime break ime consolidate away obvious hii ni 2 to 1 imbalance hii ni tradable valid zone ya kutake longs kuchukua buy opportunities hapa unaona kwenye hii zone kwenye kwenye return kwa hiyo sasa siwezi mimi binafsi kubai kwenye hii level ni very risk japokuwa inaweza ka react price ikafika mpaka kwenye hii hapa zone kwa sababu gani ukiangalia weekly trend bado yuko down alafu pia 
yupo vile close na hii hapa nani na huyu hapa trend line. Kwa hiyo hapa kuna kitu ambacho kinaweza tokea hii niweze kuchukua mi mostly kwenye euro USD ninakuwa natafuta opportunity za kufanya za kusell lakini nita sell endapo price nitaona kitu kama hichi hapa. Hii hapa zone imevunjwa au imekuja hapa ime react Africa break trend line tuka sell price itakapo return au au nika nikasubiri hizo ni vunjo then nikarudi ku sell kwenye hii level ya supply hapa chini kwa sababu obvious hapa pia tuna tuna trend line ya bullish kwa hiyo ninachoangalia reaction ya price kwenye hii hapa zone kama hii hapa zone ita hold ku buy basi anticipation zangu ni kuona price inaweza kafika mpaka huku juu then tukaangalia opportunity za ku sell ila otherwise na expect sana naangalia sana kama hii hapa zone inaweza kafanyaje ikavunjwa ili niweze kufanya ikivunjwa hapa basi itakuwa ni confirmation tosha kwamba price is ready to drop back kama eneo huko chini. Kwenye daily time frame. Na kuendelea kushuka chini na chini na chini na zaidi kabisa. Kwa hiyo kwa wale wanao trade patterns unaona kuna kitu kama hichi hapa kwenye 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 issue za nanilio. Za patterns japo kwa mimi patterns huwa siziangalii sana. Nikiangalia kwamba nakutana na na channel kama hii ya oh, breakout nini retest na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwenye euro USD bado naendelea kumfuatilia next week. Kitu gani kitatokea? Obviously za sasa Monday and Tuesday. Kendo za mbili hizo za daily za Monday na Tuesday ya kesho na kishukutwa ndo zitatamani kwamba tutakuwa upande gani. Either itarudi tena huko juu au ndio itashuka moja kwa moja kulingana hii hapa na hii hapa zone. Hiyo ni kwa kesi ya euro USD. Obviously kwa hiyo obviously pairs zote za USD inabidi ni stop kwanza niendelee tu kuziangalia tu jinsi zinavyokuwa zina play out niendelee ku na pair nyingine naona kuna brother umenyosha mkono karibu kama una swali naweza ukaan mute mic then ukauliza swali kwa pair nyingine kama ndio ndio swali langu ni kwamba hii demand zone nilivyoichora hapa Eh, imekuwa na tofauti. Kwa nini umeamua um, um, kuweka Eplox ma Eplox online kwenye kwenye hii kendo ya pili hapa na sio ya kwanza au sio hujaweka kwenye 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 kuopen kwa hii kendo ya bei ya kwanza kabisa hapo juu. Hapo juu. Umeamua kuweka hapo ulipoweka. Ah, okay. Kwa nini umeamua kuweka hapo? Kwenye kuchora zone kulingana na rules kwa sababu jue demand and supply kila mtu anaidefine na voidefine yeye yeah. ila according to me kwamba kwenye kwenye hizi zone kwamba zone ili uweze kuchora zone lazima ujue kwamba kwenye zone yako kuna tatua kuna kitu gani mostly ni basing candle sasa basing candle ambazo zinakuwa kwenye zone obvious mara nyingi huwa kuna unaweza kukutana na engulfing candle sticks au kukutana na hizi 50% candles au doges naona au pinba kama hii hapa no, zote hizi nini ni, ni basing candle kwa hiyo sasa unapokuwa una mark hizo ni yako either ya demand au ya supply kwa sababu hii hapa ni 50% candle na hii hapa pia ni 50% candle zote hizi hapa nini ni, ni basing candle kwa hiyo siwezi nikamake nikaishia hapa nikaiacha basing candle nyingine ipo wapi ipo hapa no, no. kwa hiyo lazima ni include hizi basing candle zote ndo niziweke kwenye nini kwenye hii zone. Na issue ya kuangalia hii hapa, hii hapa labda last bearish candle. Wengine wana mark kwa kuangalia last bearish candle ndo akaweka na nini zone yao. Ila mimi kulingana na style ya hii demand and supply ambayo naitumia mimi, mimi natumia hizi huku candle nyingine, hizi basing candle nyingine. Siangalie si last bearish au bullish candle ili kuweza ku mark candle yangu. Naangalia zile be, candle ambazo ni consolidate pale kwenye zone kabla ya price kufanyaje kudipacha ndizo ambazo nazi consider sana. Kwa mfano kwa hapa labda ninge consider hii hapa. Hii hapa bearish candle kwa sababu hii hapa ni nani hizi hapa zote. Hizi hapa zote kuanzia huku. Kuanzia huku lakini ninge nani leo ningeanzia huku labda. Hizi hapa zote ni basing candle. Kwa hiyo ningefanyaje ninge usisha. Kwa hizo ni yangu ilikuwa kwa style kama hii hapa. Unaona? Kwa hapa ningeangalia hii hapa labda kama hii hapa ndio ingekuwa level yangu ningeangalia kitu kama hichi kama kama nilivyoangalia hapo kwenye hii zone huko. Kwa hiyo hiyo ndio sababu ambayo ni naniliu issue ya basing candle. Basing candle zinakuaje kwenye base? Au base zinakuwa inaundwa na, na candle za aina gani? Ndio kuna hizo 50% candle, harami, engulfing candlestick na vitu kama hivyo. Kwa ambazo nazitumia kwenye ku zone yangu ya supply au 
ya demand na ile zone hiyo supply au demand lazima i take out opposing zone mfano hapa hii hapa juu ni supply zone kwa sababu ime break hii hapa demand demand zone kuna demand zone hapa no hii hapa ni demand zone ndio maana hii hapa imekuwa valid area of supply japokuwa iko nje ya trend line lakini inaweza ka play out kwa sababu iko nested ndani ya weekly areas of supply hii zone iko ndani ya zone ya zone ya zone ya weekly na vitu kama hivyo kuna swali nyingine okay tondele kwa hiyo kwa kesi ya pairs ya USD sana sana mtu atakaye nipa direction pair instrument ambayo utanipa direction ya either ku buy au ku sell ni dollar index dollar index ndio ambayo inamtazamia zaidi zaidi kwamba reaction yake kwenye hii hapa zone itakuwaje kama akifika hapa basi akionyesha naniliu ya ku, ya kushuka huku chini sita take decision ya ku sell ila itakuwa ni nzuri zaidi kwa sababu atatupatia naniliu pick nyingine ambayo tutasaidia kuchora trend line then pata entry ambayo iko chini kabisa yani risk to reward ratio yake itakuwa itakuwa ni nzuri tofauti na akija moja kwa moja akimunja hii hapa hii hapa zone kwa kwa issue ya hii hapa DXY ni kusubiria reaction hapa kama ata react atarudi kuchini na pia vile vile ni hatari sana ku sell kwenye eneo hili hapa kwa sababu tuko very close kwenye weekly area of need of demand una trade unakuwa una trade against higher time frame levels Oh, which ni kitu ambacho ni hatari sana. Oh, pia nyingine za kuangalia labda ni kuna hii hapa na yenyewe ni kadi chef. Kadi chef ukiangalia kwenye monthly monthly time frame unaona monthly trend ni bullish. Ni very bullish kabisa yani. Unaona tuna trend line kuna area of supply ambayo imekuwa removed huko. Kwa price inarudi ku react kwenye hii area ya monthly area of nini of demand. Ila ukija kuangalia weekly weekly sasa trend ni down kwa sababu gani tulikuwa na area of demand hii hapa ambayo siku chache zilizopita tulibai maeneo haya hapa price imekuja then ime return imekuja ime fade ime break. Imevunjwa hii hapa demand zone ya kwenye weekly unaona hii weekly demand imevunjwa imekuwa taken out of vile vile tuna possibility ya kuchora nini bearish trend. Kwa hiyo moja kwa moja weekly trend ni ni down. Kwa hiyo anticipation yangu ni kuona price inafika mpaka hapa chini hapa ndio area ambayo ambayo hii hii zone ipo nested ndani ya monthly area of demand kwa hiyo anticipation yangu ni kuona price inafika hapa chini then baada hapo tutaangalia sasa opportunity za kufanya na kubai ila kwa vile sasa monthly trend yuko up ila weekly yuko down na ukija kuangalia kwenye daily pia time frame naye yuko down though daily demand ipo ni control lakini daily demand sidhani kama itakuwa strong inaweza ka hold price kiivu kwa sababu imeshakuwa tested mara moja hapa kwa price itakuwa rudi mara ya pili kuna probability kubwa fanye ya kuvunjwa kuendelea kushuka mpaka kwenye weekly area of nini of demand kwa kama daily naye mwenyewe yuko down kwa hiyo hapa opportunity za kusell ni kwenye 4 hour demand zone na ndio maana last week nili nili nili, 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 nili nilikuwa na setup ya kusell japokuwa ili hit stop loss ili hit stop loss Sikuangalia vizuri hii reaction hapa ilikuwa ni kwenye nini ilikuwa ni reaction ambayo ilikuwa imetokea kwenye daily area of nini of demand. Kwa hiyo wiki hii hapa naona price imekuja ku react vizuri kwenye hii supply zone. Kwa hiyo supply zone kwa hiyo ndasubiria trend line ivunjwe then nita sell kwenye brand new area nyingine ambayo itakuwa formed hapa ya demand baada ya trend line kufanyaje kuvunjwa. Kwa hiyo hii card chief bado inaendelea kuangalia opportunity za kufanyaje za kusell kushuka kushuka chini mpaka kwenye nitakapofika kwenye hii zone ya monthly hapo ndio itakuwa mwisho wangu na ukitoka hapa kutoka kwenye current market mpaka kwenye monthly time frame market current market iko hapo mpaka kwenye monthly kuna almost kama pips 70 hivi which is hata ukipata pips 40 au 50 kwa intraday sio mbaya kwa hiyo issue ya nanilio ya kadi chief pia nyingine ni euro jpy euro jpy yuko anafanya range kutoka kwenye weekly hizi zone mbili za weekly weekly huyo hapa weekly na huyo hapa lakini naye na, na expect ataendelea kushuka zaidi mpaka kwenye zone hii hapa kwa sababu gani monthly yuko bullish monthly yuko bullish alafu pia tuna very strong monthly bearish engulfing candle unaona huyo hapa tayari ameshaonyesha decision kwamba price inaweza kafanyaje ikashuka mpaka wapi mpaka huko chini na monthly candle ikitokea kama imefunga hivi hivi au imeshuka kidogo itakuwa ni sign nzuri kuonyesha kwamba price itaendelea kufanyaje kushuka japokuwa kwenye weekly bado endelea kufanya kufanya range hapa weekly demand huko ni control 
ile ile ukija kuangalia daily trend yuko yuko down kwa hiyo tutaendelea kumfuatilia huyu kama anaweza kupata ananilii opportunity labda kufanya ya kusema na ukiangalia kwamba price alivorudi ukija kwenye issue ya cave cave siku zote cave inakuwa na percentage kwamba kutoka hapa kwenye proximal line hii hapa na proximal line hii hapa nyingine kuja kuangalia unakuja kuitafuta 50% labda unaona price ikifika kwenye 50% unaweza kusell au kubai kulingana na confirmation na ukiangalia 50% ilikuwa around maeneo haya kwa hiyo hapa unaweza ukipata hapo signal ya kusell unaweza kusell au signal ya kubai unaweza kufaje kubai lakini upate confirmation zaidi kwa hiyo tutaendelea kumfuatilia huyu hapa hiyo JPY next week naona pia naye ana ana uwezekano mkubwa wa kusell kwa next week na bearish engulfing kwenye daily hapa price ka consolidate yao engulfing obvious kwenye fua kutakuwa na area of supply hapa naona kuna area of supply hii hapa juu nilikuwa na expect price itafika hapa bahati mbaya haijafika kwa utaangalia price kama iki break hii zone ya demand hapa then itakuwa ni signal nzuri ya ku ya kusell au price ikija ikifika mpaka hapa juu then tutatafuta entry kwenye one hour na 15 minutes ya kufanyaje ya kusell hiyo JPY tuone kama tunaweza tuka capitalize kwenye kwenye hii hapa pea kwa next week hii ni kwa kesi ya huo JPY pea nyingine ni Audi card Audi card Audi card bado naona hana picha nzuri kuja kumwangalia kwenye weekly weekly yuko out of alignment yuko kwenye bearish consolidation unaona and monthly monthly ana trend kwenda chini bado anaonyesha kuna dalili za kwenda chini kwa hiyo kuna uwezekano price akaja akajivuta aka, aka, mpaka hapo kwenye hii hapa trend line then i mean kwenye hii hapa moving average e monthly 20 ema ya monthly anaweza akajivuta mpaka hapa baada hapo akaendelea akaendelea kushuka chini akaja mpaka hapo baada hapo ndo akaendelea kufanya hivyo kushuka chini lakini na yeye mwenyewe yuko very close na hii monthly areas of demand go tutaendelea kumwangalia atafanya nini na sasa kwenye weekly kama tutapata confirmation za kusema confirmation ya kusell mara nyingi kwa, kwa, kwa pia kama hizi hapa ambazo trend yake bado haieleweki mara nyingi huwa naziangalia kwenye daily mpaka nipate clear direction sasa ni wao setup kwenye daily kwamba price si ndio iko hapa labda imekuja hivi imetengeneza i mean vale nyingine imekuja imetengeneza vale nyingine imekuja imetengeneza ime break kwa hiyo nitaangalia break ya hii hapa trend and then return na nitafanyaje nitasell kwenye kwenye hii hapa pea kwa hiyo bado anaendelea kumwangalia still anaweza akaendelea kupanda mpaka huku juu au akavunja hii trend line akaendelea kufanyaje kushuka kushuka kwa hiyo kwa hiyo na yeye mwenyewe pia ana tofauti na pia za USD naye kuendelea au kama Audi pia nyingine kuendelea kumfuatilia tu taratibu kwa next week GBP JPY monthly yuko up monthly yuko monthly anaendelea kwenda juu monthly anaendelea kwenda juu weekly kuja kumwangalia kwenye weekly time frame na tuna hii hapa weekly trend line bado ina hold price sasa kama ikivunjwa hii trend line kuna possibility kubwa price ika drop mpaka hapa chini ila isipovunjwa basi tuna expect tegemea price itaendelea kushuka lakini kwa hii movement ambayo unaiona hapa moja tuendelee kuangalia next week kitu gani kinatokea ndio maana GBP JPY ni mtango ulipofika hapa ninapoanza kufanya hizi hapa movement hizi hakuna decision yote ambayo ni make the decide nilijitenga nayo tu mbali kabisa sikuwahi ku trade maana yake ukitrade hapa utakuwa kama unacheza makida makida angalia hizi spikes hizi movement pesa nyingi sana unakuta inapotea hapa kwa sababu huna clear direction kwa hiyo subiri hii hapa trend ni kama ita hold itapata bullish engulfing candle nzuri ambayo iko very strong basi itakuwa ni eneo nzuri la kubai otherwise kama trend line ikiwa broken basi tutatafuta opportunity za kusell mpaka kwenye hii hapa hii hapa zone kwa kesi ya GPJ kwai gold gold naye ukimwangalia kwenye monthly monthly ana trend kwenda up alafu daily di, monthly demand yuko yuko in control weekly trend line imekuwa broken naona bearish trend line imekuwa broken kabisa hii candle ya weekly ya last week imeopen na ku close outside bila kutach trend line 
Kwa hiyo next week tutegemee kitu kama hichi naweza ikashuka kendo moja tu ya wiki ukaipata ikashuka hivi au kendo moja ya wiki ikashuka au ikatokea kendo nyingine ika consolidate ya way baada ya consolidate ya way then ikashuka yani kwa hiyo lolote naweza katokea kwa kwa gold next week naweza nikategemea au kwa wiki zinazokuja naweza nikategemea retracement mpaka kwenye hizo zone ya, ya ya weekly weekly demand then baada hapo ndo niangalie opportunity opportunity za kubai kwa gold ila gold bias yangu kwenye ni very bullish niko bullish na ukiangalia hapa kwenye daily ukija kwenye daily time frame tuna hii base ambayo iko very weak unaona no, ambayo no. ni very weak base afu ukiangalia hata nature price yake ni hapa tuna strong momentum candles kwa hiyo in case ikitokea labda hii trend line imekuwa broken basi inaweza kana na safari ya kuja kwenye hii week na i mean daily area of demand ambayo iko nested within weekly and monthly kwa hiyo price kama ikitrace hapa hii itakuwa ni eneo nzuri la kuangalia buying opportunities kwa siku zinazokuja kwa hiyo kama ikitokea hii hapa trend line imevunjwa basi unaweza kupata counter trend kupata intraday trades za kusell mpaka maeneo haya hapa chini. Nikija kumwangalia kwenye 4 hours still bado naendelea kumwangalia atafanyaje kama ata break hii haya hai hapa then tunaangalia tutakuwa tunaendelea kumvizia hivyo tunaviziana kwenye issue ya gold kwa next week. Kwa pia nyingine UNZ UNZ bado inaendelea kushuka next week kama retrace kwenye hii area of demand basi itakuwa ni eneo zuri la ku la kusell. Wakati anaitafuta hii demand zone demand zone ya huku chini ambayo iko kwenye daily. Unaona UNZ bado yuko yuko bearish kwa hiyo tunaendelea kumwinda kupata opportunity. Of course hata hapa unaona mazala ya ku trade sehemu ambayo price inakuwa ina consolidate sana ukiangalia ile hapa eneo ile hapa eneo nimechukua trade karibia mbili zote zili hit stop loss ile hapa eneo na no, zote nilikuwa trade zote ambazo tulizichukua hapa zilikuwa ni za za kusell kwa sababu yani ni ya trend ya higher time frame lakini price iko na consolidate maeneo kama haya au consolidation inakuwa ni very risky kuteki kuteki trade kwa bora uiache na kitu ambacho kinatokea kwenye GBP JPY na GBP USD GBP USD ni kama pia nyingine za za dola kwa hiyo naye naendelea kumwangalia as well as USD USD JPY USD JPY naye naendelea kumwangalia naweza tukapata intraday trades za kusell kuja hapa chini na vitu na vitu kama hivyo kwa hiyo tutakuwa kupata calls tutaangalia kesho kwenye London session kitu gani kitajili baada hapo tutaangalia je kama New York session naweza tukapata confirmation au tutapata kadhalika Uyo, mina nafikiri nimemaliza sina la ziada nafikiri tutakutana tena kama tutapata muda tena next week naweza tukapata webinar nyingine kama hii hapa vinginevyo niwatakie tu siku mwema